हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का इसके अंदर हम एम एन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे पहले तो एम एन टेस्ट देखेंगे होता क्या ये आपको बताना क्या जाता है फिर इसका प्रूफ देखेंगे फिर इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके ठीक है पहले एम एन टेस्ट देखते हैं होता क्या एम एन टेस्ट इफ एफ एन इज सिक्वेंस ऑफ फंक्शन सच दैट ये आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जन की कंडीशन दी हुई है उसके एन प्रोसेस इन्फिनिटी उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर मतलब वो पॉइंट वाइज एग्जिस्ट कर रहे हैं तब अगर आप ये एम एन एक नया फंक्शन डिराइव करोगे वो क्या है सुप्रीम है गया एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है आपका इंटरवल जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ठीक है देन अगर वो एन प्रोच टू जीरो पे अप्रोच कर दे तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो एम एन जो है जो आपका जो नया फंक्शन ड्राइव कराया गया ये जीरो पे जाएगा ठीक है ये कंडीशन है इफ एंड ओनली वाला केस है ठीक है अगर यूनिफॉर्म ये आप साइन देख रहे हैं ये वाला साइन या आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का साइन है कि अगर आप इसको बोलते यूनिफॉर्म कन्वर्ज है ऐसी साइन लिख दो तो कहने मतलब एक ही होता है ठीक है अब बात करते हैं यहाँ कंडीशन थ्योरम का प्रूफ देखते हैं पहले नेसेसरी कंडीशन देखते गए हैं कि अज्यूम कर लेते गए हैं कि जो एफ एन के ना यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है ऑन ए बी दैट इंप्लाइज वो साइन आप यूज कर सकते हो या एक प्रॉपर एक लाइन लिख सकते हो दोनों में आप जो मर्जी यूज कर लो आपके लिए जो मर्जी हेल्पफुल हो ठीक है अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है तो आप उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद नहीं है तो आप मेरी पिछले वीडियो लेक्चर में जाके उसको देख सकते हो ठीक है तो अब यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहे तो वो कंडीशन लगा दी एफ एन एक्स माइनस एफ ओफ एक्स लेस देन साइलेंट फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एन आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा सच दैट फॉर एवरी एक्स के लिए वो काम करेगा ठीक है मतलब ये ली कंडीशन लेस देन अब साइलेंट होगी ये ली कंडीशन लेस देन अब साइलेंट होगी सारे एक्स बिलोंग्स टू आपके इंटरवल जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ठीक है अब ये देखो अगर ये सारी लेस देन अब साइलेंट है गया है आप जो मर्जी मतलब कि एक आपको एन कंडीशन मिलेगा उससे बड़े एन के लिए और सभी एक एक्स के लिए तो जो आपका एम एन फंक्शन है जो आप वहाँ पर बना रहे हो ठीक है जो सुप्रीम ऑफ एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ठीक है तो उसके अंदर है क्या यही चीज है एफ एन एक्स माइनस एफ ओफ एक्स लेस देन अब साइलन ठीक है ये चीज अगर ये चीज सारों के लिए काम करेगी सारे एन के लिए तो उसके मैक्सिम के लिए भी काम करेगी एन अप्रोच टू इन्फिनिटी उसका सुप्रीम निकालना है तो उसके लिए भी काम करेगी तो ठीक है तो ये कंडीशन उस पर अप्लाई कर दी तो उसका मतलब क्या होगा जो आपका एम एन है वो लेस देन अब साइलन होगा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन ठीक है ये कैपिटल एन आपका एक नंबर ड्राइव करा पॉजिटिव इंटीजर है डाल्टा लेते थे कॉन्टीन्यूटी के फंक्शन के अंदर उसी तरह यहाँ पे एन है नेचुरल नंबर तो इसका मतलब क्या हो गया एम एन आपका जीरो पे अप्रोच करेगा एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी अब साइलेंट आपके पास क्या है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इसका मतलब क्या है एम एन जीरो पे अप्रोच करेगा ठीक है अब बात करते हैं इसके प्रूफ सफिशेंट की अब आपको एम एन जीरो पे अप्रोच करता जाता देख दिया दे दिया ठीक है अब आपने प्रूफ करना है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है अब पहले बात देखो इसकी एक आपको लिमिट की डेफिनेशन दी गई है कि आपके पास कोई फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी तो आपने वो डेफिनेशन की अप्लाई कर दिया कि अगर इसकी लिमिट पॉइंट क्या है जीरो है तो एम एन माइनस जीरो एल ठीक है एफ ओ याद हो तो आपको एफ ओफ एक्स माइनस एल लेस देन अफ साइलन फॉर एवरी एन ग्रेटर इक्वल टू एम वेयर एन अप्रोच इन्फिनिटी जब आप लिखते थे किसी फंक्शन का तो वो चीज़ यहाँ पे आपने अप्लाई करेगी है वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी यहाँ पे लिख दिया आपको उस तरह डेफिनेशन के अंदर अब उसके बाद एक क्या है ये एम एन लेस देन अब साइलेंट हो गया फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन अब इसका मतलब क्या हो गया जो आपका ये है ये सुप्रीम भी लेस देन अब साइलेंट हो गया फॉर एवरी एन तो लेस अगर ये सुप्रीम लेस देन है तो ये आपके जो सारा फंक्शन होगा ये भी लेस देन अब साइलेंट हो जाएगा एक्स की वैल्यू जो मर्जी ले लो जब किसी फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू किसी चीज़ से बाउंडेड हो जाती गया है तो उसकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो भी बाउंडेड रहेंगी उस सब से तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेगा इस और इस स्टेप के अंदर ठीक है वो चीज़ यहाँ से अप्लाई कर दी अब ये देखो ये आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन नहीं आ गई हाँ ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आ गई इसका मतलब आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है यह कहीं भी आपने चेक करना आपको बस यही थ्योरम यूज़ करना है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपके पेपर के अंदर कहीं भी आपको चीज़ यूज़ करना है आपके सिक्वेंस ऑफ फंक्शन के अंदर आपको ये ही टेस्ट काम आएगा इस टेस्ट के बारे में आपको प्रूफ की नॉलेज और आपके इस टेस्ट को यूज़ करने की न
एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स केयर अब इसको प्रूव करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है पहले तो आप इसे क्या निकालोगे पॉइंट वाइज लिमिट पॉइंट वाइज लिमिट तो पता होना जरूरी है तो पहले एन अप्रोच इन्फिनिटी करके इसी पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करी वो हमारे पास जीरो आ गई जीरो देखो अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर रहे थे अपोन में एक्स केयर आ गया तो इसकी जीरो पॉइंट एक्स केयर हो गया तो इसके एक लिमिट एक्स की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगी जीरो बाय जीरो फॉर्म ना बन जाए अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी ठीक है तो इसके लिए जब एक्स नॉन इक्वल टू जीरो होगा तब तो ये लिमिट इसकी जीरो आ गई जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तब क्या इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आपके नीचे वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू मूव कर रही है तो आपको इंटरवल पे भी ध्यान देना पड़ेगा जैसे अब इंटरवल यहाँ पे आ रहा है इंटरवल के अंदर जीरो है तो आपको यहाँ पे जीरो वाला केस अलग से डिस्कस करना पड़ेगा अगर इंटरवल आपके फर्दर कुछ हो होता है जैसे मान लीजिए वन से टू इंटरवल दे देते ओके ओपन या क्लोज ओमर जी देते तब आपको इस एक्स इक्वल टू जीरो पर आपको बात करने की जरूरत ना पड़ती पर अब आपके इंटरवल के अंदर जीरो है तो आप जीरो पे अलग से बात करोगे क्योंकि यहाँ पे नीचे जीरो पुट करने से एक्स की वैल्यू आपकी अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी ठीक है तो अब वहां पे क्या फिर एक्स इक्वल टू जीरो पे अलग से बात करी जब आपने यहाँ पे एफ एन एक्स के अंदर इस फंक्शन के अंदर जब आपने जीरो पुट करा एक्स की वैल्यू तो कंप्लीट फंक्शन जीरो हो गया तो इसका लिमिट भी जीरो आ गई ठीक है तो मतलब कि ये पॉइंट वाइज फंक्शन कंप्लीटली जीरो वैल्यू देगा आपको जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो कंप्लीटली जीरो आ गई आपके पास ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आपके पास जो, जो एम एन फंक्शन है आप नेट ड्राइव करते थे जिससे आप चेक करोगे कि बोलो कि हाँ ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा उसके लिए आपने पहले इस फंक्शन को एफ एन एक्स माइनस एफ ओफ एक्स लिखा ठीक है इसका ही सुप्रीमम देखते थे ना एक फंक्शन बनाते थे उसका सुप्रीमम देखते थे गिवन इंटरवल के अंदर वही चीज़ है ना ये फंक्शन बनाए बाद में इसका सुप्रीमम देखेंगे वही पहले आप इंटरवल अपने पास देखते हैं फंक्शन क्या बनता है इस फंक्शन को लिखा एफ एन एक्स लिख दिया और यहाँ पे उसके वो पॉइंट वाइज लिमिट लिख दी आपके पास फंक्शन ये आ गया इसको वाइलेट कर लिया अब दूसरा टास्क क्या होता था अपना स्टेप टू क्या एक तरह से स्टेप वन आपने पहले फंक्शन लिखा एम एन और दूसरा स्टेप टू के अंदर आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फ्रेंड्स अपने पास एक ट्रिक का होता था कि पहले आप फंक्शन की डायरेवेटिव करते थे डायरेवेटिव को इक्वल टू जीरो रखते थे इक्वल टू जीरो रखने के बाद उसके क्या नाम जो पॉइंट्स आते थे उसे डबल डायरेवेटिव में पुट करते थे अगर डबल डायरेवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव हो जाए तो वो पॉइंट मैक्सिमम होता था अगर क्या नाम है पॉजिटिव हो जाए तो वो पॉइंट क्या नाम है मिनिमम हो जाएगा तो वही इस फंक्शन का डायरेवेटिव डबल डबल डायरेवेटिव कर लिए ठीक है फर्स्ट डायरेवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करा वहाँ से पॉइंट आ गए एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का बन बाय रूट ठीक है अब वन बाय रूट एन आपने पुट करा वहां से नेगेटिव वैल्यू आ गई डबल डायरेवेटिव की इसका मतलब जो वन बाय रूट एन है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया फ्रेंड्स अगर कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो एक्स की जिस पे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिम बन रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ठीक है आपको कौन सा पॉइंट प्रोवाइड करवा रहा है उससे आपको मतलब ही नहीं है आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ सेम रहेगी अगर किसी दो पॉइंट पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो वैल्यू तो सेम रहेगी ना वैल्यू अलग नहीं होगी पॉइंट अलग हो सकते हैं पर वैल्यू तो सेम रहेगी फंक्शन की ठीक है ना तो अगर यहाँ पे आपके पास जैसे वन बाय एन के लिए आया रूट एन माइनस वन बाय रूट एन के लिए भी यही वैल्यू आ जाती कि हाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिम निकल आता तो मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी तो बस आपको एक पॉइंट ही फाइंड करना है क्योंकि आपको मतलब सिर्फ उसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से है ठीक है तो यहाँ पे वही चीज़ करा आपको पॉइंट मिल गया था फंक्शन के अंदर पुट करा मैक्सिमम वैल्यू निकाली तो एम की वैल्यू ये होगी एम फंक्शन यही तो था तो यहाँ से आपके आ गई अब एन अप्रोचिस्ट जैसे इन्फिनिटी जाएगा ये फंक्शन जीरो पे जाएगा इसका मतलब ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गया तो ठीक है फ्रेंड्स इसी के साथ ही मेरी वीडियो यहाँ पे पूरी होती गई है अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड थैंक यू